Danas ćemo vam pokazati izvrsnu prihranu za špinat, blitvu, kelj, cvjetaču i drugo slično povrće. Koristit ćemo tri sastoka koja većina ima kod kuće. Vaš špinat i blitva bit će ogromni i prekrasni i svi će se diviti. Prije sadnje važno je pripremiti tlo dodavanjem komposta ili gnojiva kako bi se osigurali najbolji uvjeti za rast. Tri ključna minerala za špinat su dušik, fosfor i kali. Dušik potiče rast lišća, fosfor je bitalan za razvoj korijena, dok kali pomaže u održavanju ravnoteže vode i hranjivih tvari u biljci. Ovi elementi su neophodni za zdrav i uspješan uzgoj špinata. Prije nego vam pokažem recept, svakako se pretplatite na naš kanal kako biste vidjeli svaki naš najnoviji video. Potpuno je besplatno. Prvo nam treba jedna žlica zobenih pahuljica koje ćemo samljeti u fini prah, što će olakšati njihovo miješanje s vodom i povećati učinkovitost. Zanimljivo je da mnogi vrtlari ne znaju kako zobene pahuljice mogu biti fantastično organsko gnojivo za biljke, obogaćeno važnim mineralima poput magnezija, fosfora i kalija. Osim toga, zobene pahuljice pomažu u poboljšanju strukture tla, zadržavajući vlagu i potičući ras korisnih mikroorganizama. Istresite u pola litre tople vode i dobro promiješajte. Zatim dodajte jednu žlicu koprive koja je izvanredan izvor hranjivih tvari za lisnato povrće jer je bogata dušikom što potiče buja na rast lišća. Također sadrži minerale poput željeza, magneze i kalija koji su ključni za zdrav razvoj biljaka. Osim toga, kopriva poboljšava strukturu tla i pomaže biljkama da se bolje nose s bolestima i štetnicima. Zadnji sastav koje malo amatreskih vrtlara upotrebljava je češnjak u prahu koji dijeluje kao prirodni repelent za razne štetnike koji napadaju list na to povrće. Sadrži sumporne spojeve koji odbijaju insekte poput listnih uši, busjenica, mrkvine muhe, bijele mušice i paukove grinje. Osim toga, češnjak u prahu može spriječiti napade puževa i drugih štetnih mekušaca štiteći vaše biljke na prirodan i ekološki prihvatljiv način. Ostavite sve sastojke u vodi 24 sata i zatim procijedite. Razrijedite s 3 litre vode. Bilo bi najbolje da prihranjujete folijarno kako bi češnjak odbio sve štetnike, a drugi sastojci prihranili biljke. Prijatelji, podijelite ovaj video sa svojim prijateljima. Hvala vam puno. Pozdrav!